হ্যালো বন্ধুরা আই হোপ ইউ হ্যাভ ফাউন্ড সামথিং ইউজফুল অন মাই চ্যানেল আর পাবার এই কথা কারণ আমার এই চ্যানেল টোকা ক্যাট অপটেক্স ডেটা ল্যাপটা সিস্টেম গার্বার টেকনোলজি সহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার লার্নিং ভিডিও সিরিজ আকারে আপলোড করা হয় তারও ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আপনাদেরকে অপটেক্স ক্যাটের সাথে পরিচয় করে দিব আর শুধু পরিচয় করেই নয় প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে দেখাবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কীভাবে প্যাটার্ন করে গ্রেডিং করতে হয় এবং সেই গ্রেডিং করা প্যাটার্ন দিয়ে কেমন নিখুঁত মার্কার করতে হয় পারফেক্ট অ্যান্ড হায়ার ইফিসিয়েন্সি মার্কার ইজ নেসেসারি টু মেনটেন দ্য গার্মেন্টস প্রাইস উইদ ইন দ্য রেঞ্জ সবার শেষে আমি দেখাবো কেমন অপটেক্স এবং ক্লো থ্রি ডিতে প্যাটার্ন করে স্যাম্পল সুইং সারাই ডামিতে পড়িয়ে কীভাবে ফিট অ্যান্ড শিওর করতে হয় তাই দেরি না করে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন আর ভিডিও আপনার মনের মতো না হলে আনসাবস্ক্রাইব করার অপশন তো থাকবেই সো আই থিঙ্ক নো টেনশন আটার লেটস গ্রো টুগেদার সো কথা না বাড়িয়ে মূল কাজে আসা যাক এটা হলো অপটেক্স প্যাটার্নের সফটওয়্যার আর এটা হলো অপটেক্স মার্কার সফটওয়্যার আমরা প্রথমে অপটেক্স প্যাটার্নের সফটওয়্যারটা ওপেন করি যা ডাবল ক্লিক করলে এটা ওপেন হয়ে যাবে এটা হলো মূলত অপটেক্সের ইন্টারফেস সো এখানে আমরা বেসিক কিছু কনফিগারেশন দেখবো বিফোর স্টার্ট দ্য প্যাটার্ন আর বিফোর স্টার্ট এনিথিং উইথ দ্য সফটওয়্যার সো টোকা গার্ডের মতো আমরা এখানেও বেসিক কিছু ইনফরমেশনগুলো আগে দেখে নেব বিফোর স্টার্ট দ্য প্যাটার্ন এখানে রাইট সাইড অন দ্য বটম কর্নার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিএম লেখা এই সিএমটাকে এই সিএমটা হলো সেন্টিমিটার তার মানে আমরা এখন যদি এখানে কোনো প্যাটার্ন করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সেন্টিমিটারে প্যাটার্নটা হবে সো যারা এখানে ইঞ্চিতে কাজ করেন তারা অবশ্যই এখানে দেখে নেবেন ইঞ্চি অথবা সেন্টিমিটার হোয়াট এভার ইট ইস সেন্টিমিটার আছে নাকি ইঞ্চি আছে সো এখানে যদি আমি লাইক এখানে এখন সেন্টিমিটার সিলেক্ট করা আছে যদি আমি এখানে ইঞ্চিতে কাজ করতে যাই তখন আমাকে কি করতে হবে তখন আমাকে যেটা করতে হবে টুলস প্রিফারেন্স অথবা এখানে শর্টকাট দেওয়া আছে ব্যাক স্ল্যাশ প্রিফারেন্সে যাওয়ার পর আমরা এখানে মেইন যে অপশনটা আছে মেইনের আন্ডারে দেখব ওয়ার্কিং ইউনিটস ওয়ার্কিং ইউনিটে ক্লিক করলে আমরা প্রথম যে লাইনটা দেখব এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্টিমিটার্স সো এই সেন্টিমিটার্স এখানে আমরা ক্লিক করলে এখানে আমরা পাঁচটা অপশন পাবো ছয়টা অপশন এখানে দেখা যাচ্ছে মিলিমিটার সেন্টিমিটার মিটার্স ইঞ্চি ফিট ইয়ার সো এখানে আমরা টুকাতে যেটা দেখতে দেখতে পেয়েছিলাম টুকাতে আমাদের চারটা অপশন ছিল যেটার ভিতরে আমরা এখানে ইয়ার্ড এবং মিলিমিটার ছিল না সো এখানে ছিল সেন্টিমিটার মিটার ইঞ্চি ফিট বাট আমাদের এখানে ছয়টা অপশন আছে আসলে মূলত দরকার এখানে দুইটা অপশন সেন্টিমিটার এবং ইঞ্চি আদারেস আর কোনো কিছুই দরকার নেই সো আমরা যদি ইঞ্চিতে কাজ করি তাহলে এখানে ইঞ্চিটা সিলেক্ট করে ওকে করে দিলে আমার ইঞ্চিত হয়ে যাবে নর্মালি আমি যেহেতু সেন্টিমিটার কাজ করবো তেমন আমি সেন্টিমিটার সিলেক্ট করে ওকে করে দিচ্ছি ব্যাস হয়ে গেল এখন আমরা বেসিক এই যে টুলসগুলো আছে এখানে আমরা অপটেক্সে যেটা দেখতে পাচ্ছি একটা অপশনের ভিতরে মূলত এখানে সবগুলো যদিও ইনভ্যালিড হয়ে আছে কারণ হলো আমার এখানে এখনও কোনো প্যাটার্ন বা কোনো কাজ ওপেন করা হয় বা করা হয় নাই যার জন্য এগুলো সবগুলো এখানে আমার দেখা যাচ্ছে ইন ইনভ্যালিড বাট এটা সবগুলাই বোল্ড হবে সবগুলো ওয়ার্কেবল হবে এই রকম যখন আমরা কোনো প্যাটার্ন এখানে ক্রিয়েট করা শুরু করব সো ক্রিয়েট করা শুরু করলে আমরা দেখতে পাবো এখানে একটা অপশনের ভিতরে অনেকগুলো অপশন ঢুকানো আছে যেটা আমার টোকা ক্যাডে নেই টোকা ক্যাডে সমস্ত অপশনগুলো বাহিরেই আছে সো যার জন্য আমরা এখানে বেসিকভাবে যেটা দেখে নেব এখানে আমাদের এই হেল্প এবং ও ক্লাউড এখানে তেমন কোনো কাজ নেই ও ক্লাউড মূলত যারা অনলাইন লাইসেন্সে কাজ করে তাদের ও ক্লাউড তো দরকার আদার্স দরকার নেই এখানে ভিউতে যাব ভিউতে গিয়ে আমরা দেখব যে এখানে প্রথম হলো পিস উইন্ডো পিস উইন্ডোটা কি এখানে আমরা যদি টিকটা উঠাই দিই তাহলে এটা হলো পিস উইন্ডো এটা উঠে যাবে এখানে কিন্তু কোনো পিস উইন্ডো নাই ঠিক আছে আবার এটা দিলে আমাদের পিস উইন্ডোটা চলে আসবে সো সামহাউ যদি কেউ কোনো পিস উইন্ডো চলে যায় আমরা এখানে ভিউ থেকে এটা টিক দিয়ে দিলে এটা চলে আসবে ঠিক আছে আর এটা হলো আমার শর্টকাট এক এক সো আমি যদি এখান থেকে কিবোর্ড থেকে এক চাপ দিই তাহলে কিন্তু আমার পিস উইন্ডো চলে যাবে এবং এখান থেকে যদি আবার ওইটা এই যে এখানে আমি এক চাপ দিছি চলে গেছে আবার এক চাপ দিছি চলে আসছে সো আমি এখানে যদি দেখি এক চাপ দিলে আচ্ছা এখন এখানে শর্টকাটটা কাজ করতেছে না কারণ এটা এটা ইয়ার ওভারল্যাপ হয়ে আছে সো এখানে আমি দুই চাপ দিলে গ্রেডিং টেবিল আসবে এখন আমি এখানে গ্রেডিং টেবিলটা হলো এটা বাট টেবিলটা আমরা এখানে না এটা এইখানে আমরা দিয়ে আসবো সো আমি এটা পরে দেখাবো এখন নিলাম না এখন নিলে আপনাদের বুঝতে একটু সমস্যা হবে টুলস বার এখানে টুলস বারগুলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টুলস বারগুলো এটা টুলস বারে কী কী থাকে এবং এগুলোর কাজকে এটা আমরা দেখাবো 
দেন এখানে হলো ভিউ এখানে কম্পেয়ার ল্যান পিস টেবিল এভরিথিং আমি দেখাবো জাস্ট আমি এখানে মূল জেনারেলি যেইগুলো আমাদের বেশি কাজ লাগে সেগুলো আমি একটু দেখাতে চাচ্ছি সুইং অ্যালাউন্স দিতে গেলে আমাদের এখানে গিয়ে সুইং অ্যালাউন্স দিতে হবে ডার্ট দিতে গেলে এখানে ফুলনেস ফুলনেস ডার্ট অলমোস্ট একই জিনিস প্লিট কাছাকাছি জিনিস সো সিগমেন্ট অ্যারিটার ট্র্যাক লাইন এখানে ট্র্যাক লাইন কি এবং এটা কিভাবে শো করতে হয় সব আমি যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন দেখাবো থিম সেটিং থিম সেটিংটা এখানে হলো কালার টালার নিয়ে কাজ করা হয় দেন কাস্টমাইজ কাস্টমাইজে গিয়ে আমরা যেটা দেখবো আমরা টোকা কাটে যেটা দেখেছিলাম এখানে টুল বার এক একটা অপশনের নাম আছে এখানেও কিন্তু সেম জিনিস আছে সো আমি যদি এখান থেকে লাইট ডার্টস উঠায় দিই তাহলে কিন্তু আমার এখান থেকে একটা অপশন চলে গেছে হ্যাঁ আপনি খেয়াল করছেন এখানে কিন্তু ডার্টস ছিল ঠিক আছে সো এটা আমি যখন কোনোটা উঠাবো অ্যাড করবো তখন দেখে নেবো এটার জন্য আমার এখানে কি চেঞ্জ আসে লাইক গ্রেডিং এখানে নাই সো আমি এখানে এই গ্রেডিংটা নিয়ে আসলাম এখন কিন্তু আমার এখানে গ্রেডিংটা টিক দেওয়া আছে গ্রেডিংটা এখানে চলে আসে মূলত আমাদের এখানে গ্রেডিংটা দরকার নেই সো এই জন্য আমি এখানে নিয়ে আসিনি এখানে ভিউস এগুলাও এগুলোর অনেক কাজ আছে এগুলো মূলত ফেব্রিক্স ফর্মে গিয়ে কাজ করতে হয় এখানে বাফার বা অনেক কিছুই আছে বাট এগুলো আমাদের জেনারেলি এখান থেকে অত দরকার না খুব রেয়ার ইউজ করা যার জন্য আমি এখানে উইন্ডোটা অত বুক করে রাখি না বেসিক ফিগার বেসিক ফিগার আমরা কিছু শেপ দেখতে পাবো ওভাল শেপ রেকটাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এবং অনেক ধরনের শেপ দেখতে পাবো যেটা আমরা এক ক্লিকেই এই শেপগুলো নিতে পারবো এটা আমরা চাইলে এখানে রাখতে পারি অথবা আমার এটা দরকার নেই মূলত ওই কাজগুলো আমরা খুব কম করি খুব কম কাজে লাগে যেগুলো আমাদের বেশি কাজে লাগে সেগুলো এখান থেকে আমরা ইউজ করবো আর মূলত যেগুলো সচরাচর ইউজ হয় না সেগুলো এখানে না রাখাই বেটার কারণ এখানে উইন্ডোটা যতটুকু বড় হবে আপনার কাজ করতে তত সুবিধা হবে সো এখানে এডিট এডিটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিট দেন এখানে ইনসার্ট ইনসার্ট এটা পিস পিসটা হলো এখানে এটা কাউন্টার জেনারেল দেন ম্যানুভার ম্যানুভার এটা উঠবে না কারণ ম্যানুভার হলো এটা সো এটা উঠবে না এটা একটা থাকতেই হবে থাকবেই দেন এখানে কমেন্টস কমেন্টসে আমি দেখবো ফাইল এই ফাইলের আন্ডার আমার কি কি আছে এই যে এই ফাইল এটাই হলো ম্যানুভার এটার ভিতরে আমার এই সবগুলো এখানে কি কি আছে এখানে আমরা দেখতে পাবো দেন এডিট এডিটের আন্ডারে কি কি আছে আমরা এখানে এডিটে গেলে আমরা এইগুলো সব দেখতে পাবো এখানে ঠিক আছে সো পিস এখানে যে কটা ম্যানু আছে এখানে সে কটা আছে এবং তার থেকে বেশি আছে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি থ্রি ডি হ্যাঁ থ্রি থ্রি ডির কাজগুলো আমি পরে দেখাবো একদম থ্রি ডিতে যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলেছি থ্রি ডিতে আমি দেখাবো কেমনে প্যাটার্ন করতে হয় প্যাটার্ন করে কেমনে স্টিচিং ছাড়া লাইক প্র্যাকটিক্যাল গার্মেন্টস সুইং ছাড়াই আমি কেমনে এটা গার্মেন্টস কমপ্লিট করে ডামিতে পরা এটার ফিটিং দেখব এবং অ্যাপিয়ারেন্স দেখবো সেটা দেখাবো একদম কমপ্লিটলি দেন এখানে টুলস এভরিথিং ও ক্লাউড যেটা বলছি খুব বেশি আমাদের কাজে লাগে না হেল্প এটাও দরকার পড়ে না দেন এখানে হলো গ্রেডিং ম্যানুয়াল বা আদার্স এগুলো আসলে এখানে নাই যদিও আর এইগুলো আমাদের দরকারও পড়ে না কিবোর্ড কিবোর্ড হলো কি এখানে শর্টকাট ঠিক আছে লাইক কন্ট্রোল প্লাস এন এটা ক্লিক করলে আপনার এখানে নতুন একটা স্টাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে ওপেন কন্ট্রোল ও এখানে আপনারা একটা একটা করে গিয়ে দেখে নেবেন এখানে অনেকগুলো আছে আমি দেখাই দেখলে অনেক সময় লাগবে এবং এখানে ক্যাটাগরি ম্যানু ফাইল বা এখানে ম্যানু এডিট বা এখানে আমরা চাইলে একটা একটা করে দেখতে পারবো লাইক ম্যানু এডিট ম্যানু এডিটে কি কন্ট্রোল জেট মানে হলো আন্ডো ঠিক আছে রেডো কার্ড পেস্ট এখানে এখানে কিন্তু কম আকারে দেখানো হয়েছে এডিটে এবং এখানে লাইক গ্রেডিং এ কি কি আছে গ্রেডিং এ এখানে হলো সাইজ টেবিল শিফট প্লাস এফ ফোর এটা দিলে সাইজ টেবিলটা শো করবে ঠিক আছে স্টক পয়েন্ট স্টক পয়েন্টের এখানে কোনো শর্টকাট নাই দেন এখানে এটাও নাই এগুলো আমরা কিন্তু এখানে শর্টকাট অ্যাসাইন করতে পারি ঠিক আছে কি আছে এখানে প্রেস নিউ শর্টকাট এখানে লাইক আমি যদি স্টক পয়েন্টে যদি ফর এক্সাম্পল আমি ডাব্লিউ দেই বা কন্ট্রোল সিটি এল প্লাস ডাব্লিউ দেন আমি এখন এখানে যদি অ্যাসাইন দিয়ে দিই তাহলে আমি কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লিউ দিলে এখানে আমার অ্যাসাইন হয়ে যাবে তার মানে এটা আমার এই পয়েন্ট কার্যকরী হয়ে যাবে আমি কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লিউ দিই বাট আমাকে আগে এনসিওর হতে হবে কন্ট্রোল প্লাস সরি শিফট প্লাস ডাব্লিউ সো শিফট প্লাস ডাব্লিউ আছে কি না এখানে কন্ট্রোল আমার মনে হয় নাই কারণ কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লিউ হয়তো আছে সি টি কন্ট্রোল প্লাস সি 
এখানে ডাব্লিউ যদি আমি লিখি সি টি ডাব্লিউ ডাব্লিউ আচ্ছা শিফট মানে কন্ট্রোল ডাব্লিউ আছে অলরেডি যার জন্য সে নিবে না সো এগুলো আপনাদেরকে দেখে নিতে হবে আর এটা ওভারল্যাপ হলে সে নিবেই না দেন আমরা এখানে প্রোফাইল প্রোফাইল আসলে তেমন কোনো কাজ নাই সো এটা আমরা দেখলাম দেন আমরা যদি টুল বাড়ে যাই সিম এখানে এটা আমি অলরেডি বলছি যেগুলো সিম ডার্ট ফুলনেস ট্র্যাক লাইন থিম এখানে কাস্টমাইজ যে কাস্টমাইজের আন্ডারে এগুলো আমরা দেখলাম এতক্ষণ দেন আমরা যদি যাই হলো রিসেট ওয়ার্ক লেআউট এখানে যদি আমি এখানে রিসেট ওয়ার্ক লেআউট দেই তাহলে আমার কি হবে এখানে যদি যে আমি যতগুলো চেঞ্জ নিয়ে আসছি সমস্ত চেঞ্জ চলে যাবে লাইক এটা যদি আমি পরে এটা কাস্টমাইজ করে থাকি আমার মতো তাহলে এই এই উইন্ডোটা চলে যাবে সো আমি এটা নর্মালি করব না রিসেট যখন আমরা অনেক কাজ করতে করতে অনেক কিছু এলোমেলো করে ফেলবো তখন আমরা এই রিসেটটা দিয়ে দিতে পারি প্রিফারেন্স প্রিফারেন্স এখানে যেটা আমি প্রথমেই দেখাইছি তো প্রিফারেন্সে আমাদের অনেক কিছুই আছে এগুলো আমরা দেখে নেব আস্তে আস্তে দেন আমরা যাই হলো ডিজাইন ডিজাইনে গিয়ে এখানে আমাদের কিছু কাজ আছে এই যেগুলো যদিও হাইড হয়ে আছে বাট এগুলো বোল্ড হবে যখন আমি কোনো কাজ স্টার্ট করব লাইক এখানে পয়েন্ট কানেক্টর ইন্টারনাল পিস তারপরে পিস টু ইন্টারনাল এখানে আমরা একটা পিসকে কেমন ইন্টার ইন্টারনাল পিসের হিসাবে কনভার্ট করবো অথবা একটা ইন্টারনাল পিসকে আমরা কিভাবে এক্সটার্নাল হিসাবে কনভার্ট করবো যেগুলো আমরা আমি পরে আপনাদেরকে একদম ক্লিয়ারলি দেখাবো যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবো গ্রেডিং এ যাই এখানে সাইজ টেবিল এখানে যেগুলো আমরা দেখছি অলরেডি সো ডাটা অ্যাকসেন্স ডাটা অ্যাকসেন্স মূলত এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট লাইক এখানে আমার যতগুলো ক্যাট সফটওয়্যার আছে এখানে আমি মূলত আপনাদেরকে প্রাইমারিভাবে দেখাবো চারটা সফটওয়্যার যেটা আমি অলরেডি বলছি টোকা কার্ড অপটি টেক্স ডেটা ডাক্টার সিস্টেম গার্ভার সিস্টেম এখন একটা স্টাইল একটা ক্যাডের সফটওয়্যারের ফাইল প্যাটার্ন আর একটা সফটওয়্যার কিন্তু ওপেন করা যাবে না যদিও প্যাটার্ন একই বাট ওইখানে ওপেন করা যাবে না এক্সাম্পল আপনি যদি কোনো কাজ মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে করেন সেই কাজটা কিন্তু এক্সেলে নর্মালি ওপেন হবে না আমি যখন ওই ওই ফাইলটা আমি ডাবল ক্লিক করব তখন কিন্তু আমার ওই ফাইলটা ওয়ার্ডেই ওপেন হবে আর যদি আপনার পিসিতে ওয়ার্ডটা ইনস্টল করা না থাকে দেন এই ফাইলটা ওপেন হবে না সো এটাও লাইক সেরকম এখন আমি এখানে অপটি ডেক্সে প্যাডান করে আমি কিন্তু চাইলে এটা টোকা ক্যাডে ওপেন করতে পারবো না তবে হ্যাঁ ওপেন করার একটা পদ্ধতি আছে যেই পদ্ধতিটা হলো এখানে আমাকে এটা এক্সচেঞ্জ করে কমন একটা ফর্মেটে নিয়ে আসতে হবে সমস্ত প্যাডানগুলোকে লাইক এখানে আমরা যেটাকে বলা হয় যে না ডিএক্সএফ সো ডিএক্সএফ করতে হবে এখানে আমরা ডাটা এক্সচেঞ্জে গিয়ে এক্সপোর্টে যাব এখানে এক্সপোর্টটা কিন্তু নাই কারণ হলো কি কারণ আমার এখানে কোনো কিছু নাই যেটা আমি এক্সপোর্ট করব বাট ইম্পোর্ট অপশনটা আছে কারণ হলো আমি হয়তো কেউ আমাকে একটা প্যাটার্ন পাঠাইছে ডিএক্সএফ ফর্মেটে যেটা আমি এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে পারবো যেগুলো আমি ডিটেলস দেখাবো যখন আমি কাজ করব এবং মানে কাজ স্টার্ট করবো তখন আমি গ্র্যাজুয়ালি এগুলো সবই দেখাবো ব্যাচ খুব বেশি কাজে লাগে না প্লট কাজে লাগে অ্যারেঞ্জ ফর প্লট এখন অ্যারেঞ্জ ফর প্লট বলতে আমি যখন এখানে ক্লিক করব করলে আপনার যে প্লটারের যে সাইজটা উইথ লাইক আমি আপনার এখানে পেপার আছে যেটা প্রিন্ট দিবেন সিক্সটি ইঞ্চি সো আপনি যদি এখানে অ্যারেঞ্জ ফর প্লটে সিক্সটি ফাইভ দেন তাহলে কী হবে এখানে পাঁচ সেন্টিমিটার যে প্যাটার্নটা সেটা কিন্তু আপনার প্রিন্ট হওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না ওইটা বাহিরে প্রিন্ট হবে সো বাহিরে প্রিন্ট হলে সেটা কী হবে অবশ্যই প্যাটার্নটা পরিপূর্ণ থাকবে না অথবা আপনাকে দেখতে হবে আপনার প্লটারের ক্যাপাসিটি কত এবং আপনার মার্কার ক্যাপাসিটি কত সেই অনুযায়ী এটা অ্যারেঞ্জ করতে হবে দেন প্লটার সেট আপ এখানে প্লটার সেট আপের অনেক কনফিগারেশন করে নিতে হবে প্লটার প্রিভিউ এখানে আমি প্লট প্রিভিউ যখন ক্লিক করবো তখন আমার এই প্যাটার্নটা প্রিন্ট হলে কীরকম দেখা যাবে সেগুলো এটা দেখা যাবে লাইক প্রিন্ট প্রিভিউ আমরা আদার্স এক্সেল বা ওয়ার্ডে যেরকম দেখি দেন প্রিন্টার সেট এখন এই প্যাটার্নটা কিন্তু আপনি চাইলে আপনার যে লোকাল ছোটো প্রিন্টার আছে সেখানে প্রিন্ট দিতে পারেন ছোটো আকারে বা বড় আকারে লাইক আপনার হয়তো প্লটার নাই কারণ একটা প্লটারের দাম অনেক বেশি বাট আপনি যখন এ থ্রি সাইজে আপনি লাইক এটা যখন সেট আপ করে এটি এ থ্রিতে আপনি প্রিন্ট দেবেন তাহলে আমি ওই 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 প্রিন্ট প্রিন্ট হওয়ার পরে ওই পিসগুলোকে আবার এক জায়গায় করে জয়েন করে করে আপনি কিন্তু এটা একটা প্যাটার্ন মানে পূর্ণাঙ্গ প্যাটার্ন নিয়ে আসতে পারবেন এগুলো আমি এ টু জেড সব দেখাবো দেন রিপোর্ট রাইটার এটা আসলে রিপোর্ট রাইটার বলতে আপনি যদি জেনুইন লাইসেন্স দাঁড়ি হন সেক্ষেত্রে আপনি কোনো প্রবলেম ফেস করেন দেন আপনি এখানে রিপোর্ট করতে পারেন রিপোর্ট টু এক্সেল 
এটা যখন আমার প্যাটার্ন হবে তখন আমি এখানে ক্লিক করলে প্যাটার্নটা ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সেল এগে ওপেন হবে এবং সেটার আমি এখানে যে যে কনফিগারেশন করে দেবো যদি লাইক আমি এটার মেজারমেন্ট চাচ্ছি স্ট্রেট রাউন্ড সুইমিং অ্যালাউন্সের মাপ এভরিথিং চাচ্ছি আমি এটা যখন কনফিগার করে দেবো তখন ওই অনুযায়ী সে ওখানে প্যাটার্নটা এক্সেলের ভিতরে ছবি আকারে চলে আসবে দেন কাস্টমাইজ এক্সেল রিপোর্ট কাস্টমাইজ এক্সেল রিপোর্টটা যেটা অলরেডি আমি এখানে বললাম যে আমার এখানে এক্সেল রিপোর্টে কী কী যাবে লাইক সাইজ নাম্বার যাবে টোটাল লেন্থ যাবে উইথ যাবে বাট আমি এটা রাউন্ডের মেজারমেন্ট চাচ্ছি না বা আদার্স হোয়াট এভার ইট ইস এইগুলো এখানে সেট করে দিচ্ছে হ্যাঁ রিসেন্ট ফাইল আমি লাস্টে যে কয়টা ফাইল এখানে যে কয়টা ফাইল নিয়ে কাজ করছি লাস্ট চারটে ফাইল আমার এখানে রিসেন্ট হিসাবে আসে আমি চাইলে যে তুমি ওপেন করতে পারি সো এই হলো মূলত বেসিক ধারণা অ্যাবাউট অপিটেক্স ক্যাড সো আই হোপ দ্য ভিডিও ইজ গোয়িং টু হেল্প ইউ ইন ইউর ডেইলি ওয়ার্ক যদি আমার এই ভিডিও বিন্দু মাত্র আপনার উপকারে এসে থাকে তাহলে এই ভিডিওটিতে লাইক দিতে বলবেন এবং বন্ধুদের মাঝে অবশ্যই শেয়ার করবেন আর আমার এই চ্যানেল অথবা ভিডিও সম্বন্ধে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট সেকশনে লিখতে ভুলবেন না আই উইল বি ব্যাক সুন উইথ দ্য অ্যানাদার গ্রেট লেসন টেল দেন টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ সো